So hey friends, once again welcome you all to Sail to MDS Dental Academy. Myself, Dr. Malay Tiwedi, I am a pediatric dentist and assistant professor in College of Dental Sciences. So friends, I have uploaded many videos regarding MDS preparation. One of my video was the complete basic MDS preparation. One in between I uploaded regarding the six month preparation. Then it was one more video was about the prerequisites or uh, things needed for your MDS preparation. Now. Many of the students have demanded, requested, and they are a bit confused also. They say that the children who have not are confused. They 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 are confused. confused. Because you know, the 70 days are left for your NEET examination, for your dream. Okay, and you have to do something spectacular. And uh, something you can say, you have to be very clear. So, before starting, I want to say in your mind, at whatever stage you are, तुम लोग कोई भी stage पे हो, always remember blue sky thinking. You aim, you tell yourself that you are going to be in top ten of NEET MDS. Don't think like that कि बस भाई सिर्फ मेरा qualification हो जाए या all that. Think positive and get positive. Three things you have to remember that is your determination, okay? Then your hard work and your dedication. All these three things should be there with a splash of vision. Then I am guaranteed that you are going to get in the NEET MDS. So now come back to the topic that what you have to do in this coming two and a half month. So you can't get wrong. Okay. So first of all, we'll tell nowadays hardly 75 to 80 days are left for your examination. So we'll divide, uh, we'll minus uh, 10 days and we'll keep 70 days because in between Diwali will come and we'll keep uh, two, three days as a buffer also. So friends, now we'll divide this 70 days in three section that is 40 days 10 days and 20 days as i have mentioned in all my videos that you have to prepare the base of your concept of your theory on that you have to prepare the building blocks of your mcqs and after that the crucial revision without revision jitna ki utna waste hai. so we'll go in proper step so you can see a three division 40 10 and 20 this 20 stand for revision that we'll deal with you in the later but this 40 plus 10 is your subject preparation okay so now we will divide what are your subjects and before uh, starting i want to tell you that this is one of my way to make your preparation smooth you people can inculcate if you like something good but कोई भी बंदा प्रिपरेशन कर रहा है, it is very important that you should have blueprint, okay, ready with you. कि now next step is this, next step is that. Otherwise, you can lost in between. And if you are lost in between, it is difficult to recover in this 70 days. So always have blueprint in your mind, okay. So let's get started, my dear friends. So as we have divided the 70 days in three part, 40, 10, and 20. These 20 days are royally for your revision. Now subjects. So, we have normally four types of subjects. One is long clinical subject, which is oral path, oral medicine, prostho, counts, perio, pedo, ortho, endo, oral surgery, community, or general surgery. Remember, my dear friend, DM is always associated with your prosthetic and your conservative dentistry. So, whenever you are studying prosthodontic, study that part of the DM. Conservative dentistry, that part of the DM. Okay, that will be easy for you to remember and to understand. Then we have a short clinical subject like radiology, dental anatomy and dental histology. Then we have a pure basic subject, your anatomy, your biochemistry, your microbiology and your general pathology. Then these are interconnected subject that is your general medicine, physiology and pharmacology. Interconnected and also nightmare for dentist because we tend to get uh, rule out or sometimes wrong in this topic only. So one more important thing my dear friends, NEET nowadays are not like previous days. All subjects have more about equal weightage only. So when you are going for examination, it is very important that you should have touched 
all this subject at least one through and through okay and it is possible in this 70 days also we will see how it is possible so friends now we have divided this subjects in four parts so first we will take this 10 long clinical subject okay so we will divide this 40 days by 10 subject so we can say we have a four days for per subject हमारे पास चार दिन है एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, ओके? So now in this four days how you have to do, ओके? Okay? I have mentioned the ideal time for your study is about ten to twelve hours. In a day at least you have to study ten to twelve hours, ओके? Okay? So friends, in this four days, ten days will keep ten hours for one day. So you have forty hours for one subject. तो हमारे पास चालीस घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए and you can do it very smoothly so we'll see how so my dear friend in a day you have 10 to 12 hours so every day at least two hours you have to read synopsis or the tables explanation high effects or whatever notes you have prepared remember when exam a question aega to tum aise yaad nahi aega ki abhi wo mcq mein tha usliye mujhe answer hai nahi exam mein tumko facts aur concept yaad aayega ye facts aur concept kahan se aayega तुम्हारे ये सिनॉप्सिस है रिमेंबर जितना तुमने सिनॉप्सिस पढ़ा है जितना तुमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है जितना तुमने अपना नोट्स पढ़ा है उतने ज्यादा तुमको एमसीक्यू जाते हैं फाइन और इस सिनॉप्सिस और नोट्स के बेस पे ऊपर हम लोग एमसीक्यू प्रिपेयर करेंगे सो फॉर एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स यू हैव टेक फॉर एग्जांपल यू टेक अ ओरल पैथोलॉजी डिवाइड द ओरल पैथोलॉजी इन 3 टू 4 पार्ट्स ओके रिमेंबर एवरी डे यू हैव टू डू द वन पार्ट सो दैट वन पार्ट synopsis or any notes textbook reading or high effects you have to read for at least two hours phir wohi synopsis jo tumne padha hai unke mcqs tum to padne hai 2 se 3 ghanta i have mentioned in my videos how you have to do mcq there are two ways to do mcq one you are knowing then attempt it if you are not knowing leave it okay so after that reading of mcq you can find many question which you are not knowing jo question unko pata nahi hai wo doubt section mein aate hai so tab tumko वो क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है उसके टेबल्स पढ़ने हैं और इफ तुमको लगता है कि भाई पीछे आ, कम दिया है या एक्सप्लेनेशन बहुत कम दिया है देन यू हैव टू गो बैक टू द टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ना है स्मार्टली पढ़ने पूरा टेक्स्ट बुक तुमको नहीं पढ़ना जस्ट पॉइंट ऑफ दोस लाइक फॉर एग्जांपल अमिलोब्लास्टोमाइज है सो पूरा अमिलोब्लास्टोमा तुमको नहीं पढ़ना है जस्ट चेक आउट हिस्टोरिकल पैथोलॉजिकल फीचर्स इफ यू आर वीक इन दैट ठीक है क्लिनिकल फीचर्स इफ यू आर वीक इन दैट सो इन दैट वे यू हैव टू clear your doubts in a 2 to 3 hours you know this 2 to 3 hours will add up in your base so tumhare paas aur knowledge badh jayega aur tumhare concepts clear ho jayenge then comes past papers remember my dear friends every day you have to do at least one past papers 10 years neat and 10 years aims paper so in this 40 days you have to revise at least twice all the last 10 years past paper past paper kaise padhna hai question answer and if you are finding you are not knowing that concept then go back and study in detail the best book i can suggest is a neeraj wadwan in that the detail concepts they have given aims 25 is there okay so these two books you can check out for your need and aims so after this grilling day one to two one to one to two as you can give for your any whatsapp discussion is there or uh, any youtube videos you can watch so in this way for this long clinical subject you have to give your 10 hours now ye 2 ghante maine rakhe wo kiske liye rakhe ye maine interconnected subject ke liye rakhe tumhare physiology ke liye tumhare pharmac ke liye aur medicine ke liye ye subject tumko har roz 2 ghanta padhna hai to aaram se tumko baad mein yaad rahega kaise padhna hai for example if you take the physiology okay so you study the gid of physiology one day same read synopsis then mcqs ओके नेक्स्ट डे तुमको उसका फार्मेक पार्ट पढ़ना है और देन अदर डे तुमको उसका मेडिसिन पार्ट पढ़ना है सो अराउंड 6 टू 7 सिस्टम्स आर देयर सो विद इन दिस 40 डेज यू कैन कंप्लीट एट लीस्ट ट्वाइस योर मेडिसिन फिजियोलॉजी एंड फार्मेक हर एक वीक में तुम मिनिमम दो से तीन सिस्टम पढ़ सकते हो सो विद इन दिस 4 टू 5 वीक्स यू कैन रिवाइज इट इजीली योर इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट सो अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स इन दिस 40 डेज you have to divide the subject so you will get a four days per, uh, for per subject and you have to study 10 hours this long clinical subject and two hours for this interconnected subject 
नाउ वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू यू नो तुम लोग एग्जाम कब दोगे आफ्टर सेवेंटी डेज देने वाले हो तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा पर आज तुम फिर से एक बार देख रहे हो रिविजन कर रहे होगे तो यू नॉट एबल टू रिमेंबर कम्प्लीटली टेन ट्वेंटी परसेंट याद रहता है सो वो टेन ट्वेंटी परसेंट हमको एट्टी परसेंट नाइन्टी परसेंट याद रहे इसलिए हम लोग क्या करेंगे एट द एंड ऑफ द डे जो भी हमने कुछ पढ़ा है उसको वन आवर में हम लोग क्विक रिविजन कर लेंगे जस्ट ऊपर ऊपर से एग्जाम्पल तुमने आज डिजीज ऑफ जॉइंट्स पढ़ा है सिस्टमिक डिजीज पढ़ा है देन ओडोनोजेनिक ट्यूमर्स पढ़ा है डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज पढ़ा है या मेन मेन फैक्ट्स पढ़े तुमने तो वो सारे तुम डे के एंड में एक घंटे सब कुछ देख लोगे सो दैट विल बिकम योर रिविजन तो तुमने एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट दो बार ये बेस प्रिपरेशन में ही पढ़ लिया है ओके माई फ्रेंड्स नाउ विल टॉक अबाउट दिस टेन डेज दिस टेन डेज इज फॉर योर शॉर्ट क्लिनिकल सब्जेक्ट एंड प्योर बेसिक्स ओके सो आई कैन अश्योर यू दैट दिस रेडियोलॉजी डी ए एंड डी एच यू कैन कंप्लीट विद इन अ थ्री डेज नॉट मोर देन दैट इट रिक्वायर्स सेम प्रिपेरेशन सनॉपसिस योर नोट्स देन कम बैक टू द एम सी क्यूज विच एम सी क्यूज यू आर नॉट नोइंग लिव इट रीड इन डिटेल द एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट एंड द रिमेनिंग सेवन डेज यू टू गिव फॉर दिस प्योर बेजिक सब्जेक्ट लाइक योर एनाटॉमी बायो केम माइक्रो एंड जर्नल पैथ इस सब्जेक्ट यू कैन कम्प्लीट विद इन टू टू डेज एंड वन डे यू कैन गिव फॉर योर जर्नल पैथोलॉजी ओके फ्रेंड्स अंडरस्टूड सो हाउ विल डिवाइड दिस फोर्टी डेज एंड टेन डेज नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस ट्वेंटी डेज दैट इज अ रिविजन फॉर दैट ट्वेंटी डेज सो हाउ वी विल डू रिविजन एटलीस्ट यू शुड डू द रिविजन टू और थ्री टाइम्स डिपेंडिंग ऑन योर पेस आई से एटलीस्ट वंस इट शुड बी कम्प्लीटेड सो हम लोग रिविजन कैसे करेंगे वेन यू आर डूइंग रिविजन यू हैव टू स्टडी योर नोट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट यूर मार्क आउट एंड दोज एम सी क्यूज इन विच यू हैव गॉन रॉन्ग ओके यू हैव टिक वेन एवर यू आर रीडिंग इन दिस फोर्टी डेज विच ऑल एम सी क्यू आर फाउंडिंग टफ और यू हैव गॉन रॉन्ग सो इन दिस ट्वेंटी डेज यू विल रिवाइज दो थिंग ओनली सो एवरी थिंग विल बी एब्जॉर्ब इन योर माइंड प्लस एवरी डे यू हैव टू डू योर पास पेपर्स ओके पहले हम लोग क्या करते थे एक दिन में एक पेपर पढ़ते थे नाउ वन डे यू हैव टू डू टू पेपर्स सो इन दिस वे इजिली यू कैन डिवाइड फोर टाइम्स अराउंड योर पास पेपर्स एंड योर सब्जेक्ट ऑल्सो थ्री टू फोर टाइम्स सो फ्रेंड दिस वॉज योर बेजिक नट शेल फॉर योर कमिंग सेवेंटी डेज फॉर योर प्रिपेरेशन रिमेंबर माई फ्रेंड्स This seventy days are golden days. Don't waste it. Okay. And if you are founding, found any doubts, okay. If you have any small doubt also regarding your preparation, regarding any concept, you can WhatsApp me. You can mail me. Even now we are uh, launching the online series and offline series at uh, Ahmedabad, Baroda, and Surat uh, for the new batch. But the exam giving people also can ask me any doubt, any time. okay you want any help in your uh, making your preparation better you want any subject explanation you can demand to me at any time okay information is given down also and also in the description box so friends take care work hard remember the 70 days will decide your life and always have a blue sky thinking in your mind because impossible is nothing everything is possible take care